ഇന്നത്തെ ഈ ലെസണിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ആണ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് കൺഫർമേഷണൽ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലെസൺസുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒന്ന് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഖൈറാലിറ്റീനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എനാൻഷോമറിസം ഡയാസ്റ്റിരിയോമറിസം എക്സെട്രാ എക്സെട്ര കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെള്ളം അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് സി എച്ച് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ അയഡിൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് അയഡോ ബ്രോമോ ക്ലോറോ മിത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടി ഒരു പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് രണ്ടിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആയിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെയും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ കൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു പോകും റൈറ്റ് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വരും ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും എമേജ് ഇന്ന് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ മോളിക്കൂൾ ഐ മീൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തതെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയാൽ ഇതൊന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ലെഗ് ഐ മീൻസ് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചിലപ്പം റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ലൈറ്റ് നിയരിക്കുക ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനാണ് ഈ പ്ലെയിൻ നിയരിക്കുക ഈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈ മോളിക്കോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ പോരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ വരിക നോക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനും ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനും സെയിം അല്ലടോ അതേസമയം ഇതാണ് മോളിക്കോളെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെയാവും റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചെരിയും നോക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നോക്കിക്കോ റൈറ്റിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് നേറേഖ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് എന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പം ചോദിക്കട്ടെ ഈ മോളിക്കൂള് ഈ ലൈറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ പലത്തോട്ടേക്കോ ഇടത്തോട്ടേക്കോ ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വാട്ടർ മോളിക്കൂളിന് ഇതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോളിക്കൂൾസിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് മോളിക്കൂൾസ് എന്നാ പറയാം ഈ ഫിനോമിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാ പറയാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂൾ ഐ മീൻസ് ഈ മോളിക്കൂൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിരുന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂൾ ലൈറ്റിനെ വലത്തോട് കറക്കും അത്ര മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോം എന്നാ പറയാം ചിലപ്പോൾ ചില
nature of the compound compound in the nature for example nam eduthu a ennu parayunu b ennu parayunu a ennu parayunu or optically active compound undu b ennu parana matter optically active compound undu nerikka a ennu parana compound light ne oru 15 degree valathottu karakku nerikka angane enakku parayam adinde angle of rotation ne plus 15 ennaanu parayam adhe samayam that is b ennu parana compound ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ കോമ്പൗണ്ട് ലൈറ്റിനെ ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ടാണ് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗ്ലേസ് റൊട്ടേഷൻ മൈനസ് പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് കെൽവിനിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫലത്തോട്ടാണ് കറക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കെൽവിനിൽ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് തന്നെ ആണോ നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ ഫ്രട്ടേഷനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ആണ് ഐ മീൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റാണ് എന്താ സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ യു വി വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് സോറി വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ എണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്താ അതേസമയം നിങ്ങളൊരു നാനൂറ്റി പത്ത് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ലൈറ്റിനാ പറയാം ഈക്വൽ ടെസ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്നാ പറയാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു നാനൂറ്റി പത്ത് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം അന്നേരം ഒരു പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനോമീറ്റർ ലൈറ്റാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് പതിനേഴ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം അപ്പം വേവ് ലെങ്ത്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ചും ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ മാറുന്നില്ലേ മാറുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ഐ മീൻസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഐ മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുക ആദ്യം അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് ആയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻസ് ഒരു വൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് നിർബന്ധമില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്യൂബ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അല്ലേ ഈ ട്യൂബ് കൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ദൂരത്തിനാണ് നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം ഈ ലെങ്ത് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ടും ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന അഞ്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് വട്ട് ഇസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് ബി കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് ഇരിക്ക ആ ചങ്ങായിമാരുടെ ആംഗ്ലോ ഫൊട്ടേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും അങ്ങനെ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ബി കോൾട്ടാസ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്നാ പറയാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ പറയാ ആൽഫ ലാംഡ ടി സീക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ പറയാം ദിസ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ സീക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ സി ഇൻ ടു എൽ ആണ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഐ മീൻസ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കുറേ ഫാക്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ
Length is equal to decimeter la barayata. DM, DM, decimeter. Decimeter is nothing but equal to path centimeter on one decimeter, one DM. That means like that. Problem is made. Avisham bhiro. Ini one karan chhe no. Namukka is specific expression one definition da kya da kama dite. C da value one gram per ml ani vary kwa. Right? That is pole. If you the value 1 decimeter, you can see the alpha lambda t is equal to theta. Because theta 1 is 1. Therefore, we can define specific rotation as it is the observed angle of rotation when light is passed through a solution an optic. When light is passed through an optically active solution which have a concentration of 1 gram per ml and the length of the tube is length of the polarimeter tube. This instrument we call as polarimeter and the length of the polarimeter tube is um, 1 dm. In the way, one dm polarimeter tube in the length la. 1 gram sample of solution at the other could in England or light to pass him bo yet triano about the angle of rotation on down the other specific rotations. I'm a southern Nanganiana when the definition of the command it to quarter terms number constant that came in one not unit target the tally so by my return I'm good number sign a chain of idea it on a specific rotation you get the idea in your problem no come an aqueous solution of an optically active substance containing 30 gram per liter shows optical rotation of plus 1.05 degree at 293 Kelvin in a 5 centimeter polarimeter tube. Calculate the specific rotation. That's the question. Alpha. Alpha. Lambda T on a candy. We will include a specified telling a lambda in order to temperature one angle, thunder temperature two ninety three. But lambda two ninety three. And I'm looking alpha at lambda and two ninety three. I'm calculating equation by theta by C into L. The number equation theta natural angle of rotation. Theta angle of rotation is equal to if it are plus one point zero five degree. Now, C in the channel concentration. 30 gram per liter. So, you know, the concentration of gram per ml. 30 gram per liter. Now, liter is liter. ml liter. ml is the liter. ml ml 30 by iram iram gram per ml irikum karanam 1 liter iram ml this is equal to apo idu idu cheyumbo namaku kitta that is zero that is that is point zero point zero three gram per ml you will get zero point zero three gram per ml aanu 30 gram iram liter 1 liter la pache apo 1 ml 0 0.03 and all of the parameter right I mean I'm both L equal to a three centimeter 5 centimeter I'm going to put a centimeter to a decimeter to a number to a near career I'm part two centimeter is equal to a decimeter I'm going to add a little a new centimeter number nally or a point five decimeter a little Path, a trailer, or a decimeter angle, and a decimeter, a point five decimeter. A path and pretty. Every day, go to Penangle, you are a little pana plus one point zero five divided by C of the value zero point zero three. Kunikanam L in the value zero point five. The Cheda Lutrangutum Adana Abdate Alpha value. Right? Now, some the Manchito with it. Jim Chima plus no other banda. 1.05 divided by 0 0.03 into 0 0.5 guni chamadi. Now you will get answer to the plus side. Plus means that is a dextro rotator. This is a specific rotation. Now, 
ഈ ക്ലാസ് തൽക്കാലം നിർത്താൻ പോവാണ് അതിൽ മുന്നേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ട്സ് പറയാം നോട്ട്സ് പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഹെഡിങ് സൈഡ് ഹെഡിങ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എൻ നിക്കോൾ പ്രസം നിക്കോൾ എൻ ഐ സി ഒ എൽ പ്രിസം പി ആർ ഐ എസ് എം നിക്കോൾ പ്രിസം ദെൻ ദി എമർജിങ് ബീം വിൽ ബീം വിൽ ഹാവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് വിൽ ഹാവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓൺലി ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ സച്ച് ലൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാടെ വരച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകുന്ന കാണിക്കുക ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക നിക്കോൾ പ്രസ്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ വെൻ എ പ്ലെയിൻ തൻ്റെ താഴ്ത്ത എത്തുക വെൻ എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ സെർട്ടൻ മോളിക്കൂൾസ് ദെൻ ദ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പ്ലോ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് കൊമ ദൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ആപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇഫ് ദ മോളിക്കൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ദി ലൈറ്റ് ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി സ്പെല്ലിങ് എൽ എ ഇ വി ഒ ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി നേരത്തെ സൈഡ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്പർ വൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് നമ്പർ ടു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്പർ ത്രീ ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് നമ്പർ ഫോർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫൈവ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൊളാരിമീറ്റർ ട്യൂബ് ദ ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ എന്റെ എഴുതുക ആൽഫ ലാംഡ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ സി ഇൻ ടു എൽ വെർ തീറ്റ ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൊളാരിമീറ്റർ ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പൊളാരിമീറ്റർ ട്യൂബ് ഇൻ ഡി എം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഡി എം സി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ഇൻ ഗ്രാം പെർ എം എൽ പറയാം ഇഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി എം സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം പെർ എം എൽ ദെൻ alpha lambda t lambda t is equal to theta aayirikum c um l um one kodthal therefore specific rotation is defined as the rotation in degree when plane polarized light is passed through a tube having 1 dm length and which contain a solution having concentration of 1 gram per ml ാണ് സ്പെസിഫിക് റൊട്ടേഷൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം അതോടുകൂടി ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുക എനാൻഷ്യമറിസം ഡാസ്റ്റീരിയോമറിസം മീസോമറിസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം റൈറ്റ